ஸோ ஹலோ காய்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் இன் அனாத வீடியோ ஸோ காய்ஸ் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி தர போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் கூட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்னு ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே அண்ட் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை சொல்லி தரேன் ஸோ காய்ஸ் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் நம்ம ஏதாச்சும் பிரிண்ட் பண்ண அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ண நினைக்கிறத பிரிண்ட் பண்ணும் கரெக்டாக சரிங்களா ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ஏதாச்சும் எழுதணும்னா அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ பிரிண்ட்டுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதே மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் கைஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேனா இல்லையான்னு தெரில சம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த பிரிண்ட் இந்த சம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இது ஏற்கனவே உருவாயிருக்கு ஏற்கனவே பைத்தன் உருவாக்கி நம்மளுக்கு தந்திருக்கு அதாவது பில்ட்இனாக இருக்குது இது பேர் தான் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஏற்கனவே உருவாயிருக்கு பைத்தனில் ஏற்கனவே இருக்குது நான் இங்கே ஜஸ்ட்டு நான் இப்போ சம் ஆஃப் ஏ காமா பி அப்படின்னு போட்டுட்டு மேலே வந்து ஏக்கும் பிக்கும் வேல்யூ கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் இப்போ ரன் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் எரர் வருது பிகாஸ் இங்கே வந்து நம்ம சின்டாக்ஸ் கொஞ்சம் தப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி வரணும் உள்ளக்கு வந்து ஒரு டப்புலாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு தான் போடணும் அப்படி தான் சின்டாக்ஸு அது ஆக்சுவலி இட்டரபிள் அதை பற்றி உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்லுவேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் எப்படி நான் வச்சுக்கணும்னா இதோட சின்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த சம்முன்ற ஃபங்க்ஷனுக்காக இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் ஸோ ஒன்றும் ஆகலை ஏன்னா நம்ம வந்து ஒன்றும் போடலை சி ஈக்குவல் டூ போட்டுட்டு சம் ஆஃப் ஏ காம பி அப்படின்னு போட்டுக்குவோம் அடுத்து ரெண்ட் சி இப்படி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாருங்கள் த்ரீ அப்படின்னு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ சம்முன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதை என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு வேரியபிள்ஸை ஆட் பண்ணும் ஸோ இது ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இது ஏற்கனவே உருவாயிருக்கு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷனை உருவாக்க தேவையில்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்ன ஏதாச்சும் செய்ய வைக்கிறது கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் அமைக்கிக்கோங்க கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இங்கே போய் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே கிளிக் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டே கிளிக்கு ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி உருவாயிருக்குன்றதை இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்களே டெஃப் சம் அப்படின்னு போட்டுட்டு இத்தனை இது எழுதியிருக்கா கோட்ஸ் எல்லாம் எழு எழுதியிருக்காங்களா ஸோ இதுதான் பாருங்கள் எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃப்பு சம்மு இட்டரபிள் ஸ்டார்ட் நிறைய இது போட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் கிளிக் அமைக்கிட்டு இங்கே இப்படி போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா பாருங்கள் இது பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷனில் இந்த சம்முன்றதும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா அந்த பிரிண்ட்டும் ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் தான் எதையும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ பிரிண்ட்டு சம்மு இதெல்லாம் ஒரு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கான யூஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை செய்ய நினைக்கிறோம்னா செய்ய வைக்கிறது அதாவது இப்போ நான் அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நான் டேரெக்டாக பிரிண்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு நான் வாட்டி எழுதிடுறேன் பட் ஆக்சுவலாக அந்த பிரிண்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பெருசாக எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதுதான் ஃபங்க்ஷனுக்கான யூஸ் நம்ம ஒரு வாட்டி ஒரு ஃபங்க்ஷனை உருவாக்கிட்டோம்னா அந்த நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலையை ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இந்த ஃபங்க்ஷனோட இந்த கீவேர்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வாட்டிக்கு செஞ்சிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் சொன்னது பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஏற்கனவே பைத்தனில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ அது பேர் தான் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நிறையவே இருக்குது இந்த பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் கூகுளில் போய் பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் பைத்தன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நிறைய ஃபங்க்ஷன் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம் பட் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா நம்மளாக கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ எப்படி அந்த பிரிண்ட்டு சம் அப்படிலாம் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி நம்மளாக நம்மளுக்கு தேவைப்படுற இடத்துல கிரியேட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் பேர் தான் யூசர் டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேவா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த எதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அதனால தான் ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வாட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டு அவங்க வாட்டுக்கு ஜாலியாக டண்டனக்கா டஸ்கனக்கான்னு ஹேக் பண்ணிட்டு சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம யூசர் டிஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோம்னா
அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பிராக்கெட் போடணும் ஓகேவா இந்த பிராக்கெட் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன்ல எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து பிராக்கெட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைப் ஃபங்க்ஷனுக்கு பிராக்கெட் இருக்கும் எஸ்டிஆருக்கு பிராக்கெட் இருக்கும் இன்ட்டுக்கு பிராக்கெட் இருக்கும் அதெல்லாம் நிறைய இது சொல்லியிருக்கேன்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் உருவாக்குறப்ப அந்த பிராக்கெட்டை போடணும் இதுக்குள்ளே வந்து பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதை பற்றி உங்களுக்கு இப்போதைக்கு சொல்லலை அதை பற்றி வந்து உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிராக்கெட் போட்டுட்டு ஒரு கோலன் போடணும் கோலன் போட்டுட்டு என்டர் அமைக்கிட்டு அங்கே தான் எழுத ஆரம்பிக்கணும் உங்களுக்கு எப்படி நம்ம இஃபெல்ஸ் அதெல்லாம் ஒயில் லூப் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப கோலன் போட்டுட்டு அடுத்து என்டர் அமைக்கிட்டு அது குள்ள தானே எல்லாம் எழுதுவோம் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேவா ஸோ இந்த சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சா இதுக்குள்ளே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் உருவாக்குவோம் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா பிரிண்ட் பண்ணும் என்னத்தை பிரிண்ட் பண்ணோம்னா குட் மார்னிங் சார் அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணோம் ஓகேவா இப்போ நான் சும்மாவே ரன் பண்ணி காமிச்சிருறேன் சும்மா ரன் பண்ணால் ஒன்றும் ஆகாது ஓகேவா இப்போ நான் வெறும் பிரிண்ட் அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் ஆகாது நான் பாருங்கள் ஒன்றும் ஆகலை இல்லை இப்போ நான் அந்த டெஃப் ஃபங்க்ஷனுன்றதை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணணும் ஓகேவா எப்படி அந்த பிரிண்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே உருவாக்கி இருக்கு அதை நான் கால் பண்ணால் தானே பிரிண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி தான் இதை இந்த நம்ம இப்போ உருவாக்குன ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம கால் பண்ணணும் எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை கால் பண்ணுறீங்க பிரிண்ட் அப்படின்னு போடுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஃபங்க்ஷன் ஒன்றா அடுத்து நீங்கள் இந்த பிராக்கெட்டை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அதுக்கு பிராக்கெட் போட்டே ஆகணும் இப்போ ரன் பண்ணால் பாருங்கள் குட் மார்னிங் சார் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா குட் மார்னிங் சார் அப்படின்றத ப்ரிண்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இது வந்து குட் மார்னிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் இது மட்டும் சொல்கிறதுக்காகலாம் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா நீங்கள் வந்து என்னோடய ஜார்விஸ் ப்ராஜெக்ட் அதெல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்களா நம்ம குடா குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் குட் குட் ஆஃப்டர்நூன் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஜார்விஸை பேச வச்சோம்ல குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ அந்த மாதிரி பேச வச்சோம்ல அப்பலாம் யூஸ் ஆச்சுல இந்த ஃபங்க்ஷனு சோ அதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ்கான யூஸ் ஓகே சோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் குட் மார்னிங் சார் அப்படினு ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயத்த சொல்லி தரேன் சோ பாராமீட்டர்ஸ் பாராமீட்டர்ஸ் அப்படினா என்ன அப்படிን கேப்பீங்க ஓகே இஸ் பாருங்க இங்க வந்து இப்போ நான் ஒருவேளை ஏ கமா பி அப்படினு போட்டேன் ஓகேவா அண்ட் உள்ளக போயிடு பிரிண்ட் போட்டுட்டு ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு போட்டேன் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இன்டன்டேஷன் விட்டு வெளியே வந்துட்டு இங்கே என்ன எழுதுவேன்னா ஃபங்க்ஷன் ஒன் போட்டுட்டு பிராக்கெட்குள்ளே செவன் கமா எயிட் அப்படின்னு போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன நடக்கும்ன்றத பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு என்ன டேஷ்கடா ஃபிஃப்டீன் ப்ரிண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ கைஸ் பாருங்கள் இது தான் இது தான் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் ஓகேவா பேராமீட்டர்ஸை பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஏ கமா பி அப்படின்னு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டை கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஏ கமா பி அப்படின்னு ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டை கொடுத்துட்டேன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ப்ரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேவா ப்ரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும்னா ஏயும் பிஏயும் என்ன பண்ணும் பிரிண்ட் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு வேலை இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுன்னு போட்டுட்டு அடுத்து இந்த பிராக்கெட் இருக்குல்ல இந்த பிராக்கெட்குள்ள நான் இந்த கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த ஏக்கு நேராக என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது இந்த பிக்கு நேராக என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது ஓகேவா இதுதான் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஓகேவா அதாவது நம்ம வந்து இந்த ஏ கமா பி கொடுக்குறோம்ல இது வந்து ஒரு வேரியபிள் மாதிரி இந்த வேரியபிள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம கீழே என்டர் பண்ண செவனு எயிட்டு அதை வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஏக்குள்ளே வந்து செவனை அப்புறம் பிக்குள்ளே வந்து எயிட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதாவது நீங்கள் எப்படி பாருங்கள் நேராக நேராக பாருங்கள் ஏக்கு நேராக என்ன இருக்குது செவன் இருக்குது பிக்கு நேராக என்ன இருக்குது எயிட் இருக்குது அந்த மாதிரி நேராக நேராக பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ஓகேவா அப்படி வந்து அந்த செவனோட வேல்யூவையும் எயிட்டோட வேல்யூவையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் உள்ளக்க நம்ம என்ன கால்குலேஷன்ஸ் போட்டிருக்கோமோ அதை செய்யும் கால்குலேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை நம்ம என்ன செய்ய நினைக்கிறோமோ
v equal to function 1 7 comma 8 அப்படின் போட்டுரேன் அடுத்து நான் என்ன பண்டுரேனா print v அப்படின் போட்டுரேன் okay so உங்கள் புரிதல் என்ன நடக்குது நிப்பன வருவாட்டி run பணி விட்டுரேன் பாருங்க 15 none அப்படின் return மனது இது ஏன் இப்படி none return மனது என்றுதா கேப்பிங்க so guys பாருங்க நம்ம வந்து நரைய வீடியோசில பார்த்திருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு வேல a equal to int of input அப்படின் போடுட்டு நீங்கள் ஏதாச்சு ஒரு input பண்டிருங்க ஒரு number அப்போ input ஆயிட்டு அது வந்து ஒரு integer மாறி a குள்ள போய் store ஆயிக்கிறும் கரைக்டா print v அப்படின் போட்டிருக்கும் நிப் பண்டிரதால் என்ன நடக்கும் நாம் v அப்படின் ஒரு variable இருக்கு அப்படின் ரதா பார்க்கும் அது குள்ள என்ன இருக்கு function 7,8 அப்படின் ரது இருக்கு அந்த function 7,8 அந்த function நாம் போட்டிருக்கிறதால் இந்த function வந்து run ஆயிரும் okay இந்த function run ஆயிரும் so அதனால் நாம் function run ப ஒரு வாட்டி function run ஆயிருத்து இந்த function நம்ம இங்க call பண்ணதால் ஒரு வாட்டி function run ஆயிருத்து அடுத்து print v அப்படின் போட்டிருக்கும் அப்பா ஏ none அப்படின் return பண்ணது ஏனா இந்த function 7,8 இருக்கில் இதோட value இதோட value என்னது 15 ஏனா நம் 7 plus 8 அப்படின் மண்ணம்னா 15 கரிக்டா இந்த 7 plus 8 ஓட value v குல store ஆகல ஓகே வா இந்த V குல store ஆகல ஒரு வேல store ஆயிருந்துச்னா அது இன்னோர் வாட்டி 15 அப்படின் போட்டிருக்கும் எப்படி A equal to int input அதில் எப்படி store ஆகுமோ அதே மாறி இதிலையும் store ஆயிட்டு இன்னோர் வாட்டி நம்மில் குடுத்திருக்கும் 15 என்றுதா குடுத்திருக்கும் பட் அது குடுக்கல இதுக்கான என்ன solution இப்பந்த return என்று keyword போட்டுரதால் என்ன நடக்கும் நா V இருக்கில் இந்த V குள்ள இதோட value store ஆயிக்கிறோம் okay வா அதாவது நம்ம அடுத்து எப்பயாச்சு ஒரு variable create பண்டுரும் வச்சுக்கும்களே இங்கு எப்படி நம்ம V equal to function 1,7,8 அப்படின் போட்டுருக்கும் சு நம்மலுக்கு எதாச்சு variable குள்ள நம்மலோட value இருக்கும்ல அதை வந்து store பண்ணனும் அப்படி நனைக்கிறோம் வச்சுக்கும்களே சு இந்த மாறி store பண்ண நனைக்கிறப்ப இந்த return a plus b இந்த return இன்ற keyword வந்து நம்மலுக்கு store பண்ணிரதுக்கு help பண்ணும் help பண்ணும் நான் இப்பனம் அங்க என்னத்த போட்டுருக்கும் அது வந்து store பண்ணா help பண்ணும் இப்பனம் அங்க a plus b அப்படின் போட்டுருக்கும் அப்பா அது வந்து நம்மலோட a plus b இருக்கில்லா அந்த a plus b ஏ நம்ம ஒரு வேல ஒரு variable create பண்ணும் நான் அதில் store பண்ணி விட்டுரும் okay வா பணா just இந்த function run பண்ணா என்ன நடக்கும் நான் ஒரு வாட்டிதா print ஆகும் okay வா இந்த return என்றது எதுக்கு நான் ஒரு வேல ஒரு வேல நம் ஒரு variable create பண்ணிரும் எதாச்சு நமல்கு நேலம் வருது நம் வந்து ஒரு variable v equal to அப்படின் ஒரு variable create பண்ணிரு print v அந்த மாறி பண்ணிரு நேலம் வருது அது வரும் உங்களுக்கு வரும் எப்போ இப்போம் வந்து உங்களுக்கு நான் சில functions உருவாகி காமிக்கிறேன் இப்போம் வந்து நாம் என்ன function உருவாக்கும் நான் average எடுக்கிறா function உருவாக்கும் இப்போம் நான் என்ன பொண்டு வேண்டா average equal to a plus b divided by 2 உங்களுக் தெரியும்ல average நான் எப்படி எடுக்கணும் ஒரு 2 நம்பர் add பண்டு அதை divide பண்ணி உட்டும் நான் அதுதான் average correct so divided by 2 அப்படின் போட்டுக்கிறேன் இங்கு வந்து நான் bracket போட்டுக்கிறேன் என்னாம் bracket போட்டும் நான் first a plus b add ஆகும் அடுத்துதான் divide ஆகும் உங்களுக் தெரியும்ல நீங்கள் associative property என்னனமோ print average போட்டுக்கிறேன் இப்போம் உங்களுக்கு என்ன சொன்னே return அப்படின் ரதியும் use பண்ணனும் அப்படின் சொன்னே என்னா நம்மலுக்கு எப்போம் வந்து variable குல store பண்ணனும் ரது சொல்ல முடியாதான் நால் அப்பு return average அப்படின் ரத போட்டுக்கோங்க இப்போம் வந்து நான் ஒரு வேலக்கு இங்க போய் function 1 அப்படின் போட்டு வட்டேன் வ இப்போன் அவர் வேல் run பண்ணேனா 8.0 அப்படின் print ஐர்சி ஏன் 8.0 print ஐர்சி ஏனா 7 plus 9 என்னது 9 plus 7 16 16 divided by 2 8
ஸோ அதோட ஆவரேஜ் எயிட் அப்படின்றது ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சா ரிட்டர்ன் அப்புறம் இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அதெல்லாம் என்னன்னு புரிஞ்சா ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற விஷயத்த நல்லா கேளுங்க அந்த விஷயம் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் சாதாரண ப்ரோக்ராம் இருக்கும் ஆனால் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே போயிட்டு என்டர் அமைக்கிட்டு மூணு டபுள் கோட் போடுவேன் ஓகே அடுத்து மூணு டபுள் கோட் போட்டு மூடி விட்டுருவேன் உள்ளக்க வந்து நான் என்ன எழுதுவேன்னா திஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் விச் டேக்ஸ் ஆவரேஜ் ஸோ இப்போ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா கிஷன் ப்ரோ நீங்கள் வந்து கமெண்ட் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா நீங்கள் என்னோட வீடியோஸில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருந்தீங்க கமெண்ட் வந்து இந்த த்ரீ கோட்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம எழுதுவோம் கரெக்டாக அதனால் நீங்கள் சொல்லுவீங்க கிஷன் ப்ரோ திஸ் இஸ் அ கமெண்ட் ப்ரோ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பட் கைஸ் இது பேர் கமெண்ட் கிடையாது இது பேர் தான் டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொல்லுவீங்க என்ன ப்ரோ ஏமாத்திட்டீங்க அப்போ எதுக்கு ப்ரோ இது பேர் கமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க கைஸ் எனக்குங்களேன்ஸ் எஸ் டி ஆர் ஐ என் ஜி எஸ் டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓகேவா டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கிடையாது ஓகே ஸோ இதுக்கு என்ன இதுக்கு என்ன யூஸ் நான் இது எதுக்கு போடணும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்பீங்க கைஸ் பாருங்க இப்போ நான் ஒரு வேலை இங்கே போய் பிரிண்ட்னு போட்டுட்டு ஃபங்க்ஷன் ஒன் டாட் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் அப்புறம் டிஓசி அப்படின்னு போட்டுட்டு இன்னும் ரெண்டு அண்டர் ஸ்கோர் போட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணால் என்ன நடக்கும்ன்றத பாருங்க திஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் விச் டேக்ஸ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ எதுக்குடா இப்படி நடக்குது எதுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன் டாட் டாக் டிஓசி அப்படின்னு போட்டோனே ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்களா ஸோ வாங்க உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேஸ் பாருங்கள் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான யூஸ் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கமெண்ட் கமெண்ட் மாதிரியே எழுதி வச்சுருவோம் பட் அது பேர் கமெண்ட் கிடையாது டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி முடித்த ஃபஸ்ட்டு லைனில் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்றதை எழுத ஓகேவா எழுதிக்கணும் ஏன் எழுதணுன்றத இப்போ உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி எழுதிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து டிஓசி அது வந்து ஒரு டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸாக மாறிக்கிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு லைனில் நம்ம எழுதுகிற எந்த ஒரு ட்ரிப்பிள் கோட் போட்டுட்டு என்ன எழுதுகிறோமோ அது வந்து ஒரு டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸாக மாறிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இதுக்கான யூஸ் என்ன இதுக்கு எதுக்கு நான் இந்த டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸை எதுக்கு போடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் நல்ல ஞாபகம் இருக்கிறவங்க உங்கள் மண்டையில் நல்ல எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னா வெரி குட் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணுன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் நீங்கள் ஒரு வேலை என்னைய மாதிரி இருக்கீங்க நான் போன வாரம் என்ன சாப்பிட்டேன்றதே மறந்துடுவீங்க அப்படின்லாம் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் ஸோ இப்படி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்ன எத்துக்கடா நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதுனேன் ஐயோயோ எதுக்கடா எழுதுனேன் அப்படின்லாம் யோசிக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓகேவா அண்ட் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு மட்டும் நான் சொல்லலை இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிட்டீங்க உங்கள் டீம் கூட வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க வேலை பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்க குண்டமாக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ன ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கீங்கன்றது சரிங்களா அது முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் தம்பி என்னப்பா எழுதியிருக்க அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் எழுதிக்கணும் டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸை எழுதிக்கணும் அப்போ தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராமர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆவரேஜ் இப்படின்னு போட்டுட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது கண்ணுக்கே தெரியுதா இதெல்லாம் ஆவரேஜ் எடுக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான்டா போடா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க பட் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை பெருசாக ஏதாச்சும் பெரிய ப்ராஜெக்ட்னா ஜார்விஸ் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணல அந்த மாதிரி வந்து ஜார்விஸ் ப்ராஜெக்ட்டு இல்லை ஒரு கேம் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கேம் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எந்த இடத்துல நம்ம எதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதணுன்றதே மறந்தே போயிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் கைஸ் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் டீம் மேட்டுக்கும் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் மேட்ஸ்க்கும் உங்கள் ஸ்கூல் மேட்ஸ்க்கும் உங்கள் பக்கத்து வீட்டு குண்டமாக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால கண்டிப்பாக அந்த டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸை போடுங்க திஸ் வில் மேக் யூ அ ப்ரொஃபஷனல் ப்ரோக்ராமர் ஓகேவா
ட்ரிபிள் கோட் போட்டுட்டு என்ன எழுதியிருக்கோமோ அது எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஏன் வச்சுக்கோங்க நம்ம எடுத்தோடனே ட்ரிபிள் கோட் போட்டுட்டு எழுதிடணும் ஓகேவா ட்ரிபிள் கோட் போட்டுட்டு எத்தனை லைன் வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா பட் அதே லைன் வந்து நீங்கள் கடைசியில் எழுதக்கூடாது ஒரு ஃபங்க்ஷன் முடிகிறப்ப எழுதக்கூடாது ஓகேவா நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது எடுத்தோடனே மேலேயே போட்டுருங்க ஓகேவா எடுத்தோடனே மூணு கோட் போட்டுட்டு உள்ளக்க எழுதிக்கோங்க முடிஞ்ச வேலை ஓகே ஸோ இந்த டாக் டிஓசிக்கு என்ன யூஸ்னா உங்களோட டாக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் என்னன்றத பிரிண்ட் பண்ணும் இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க ஏன்டா நான் வாட்டுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற இடத்துலயே போய் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்குவேனே எதுக்கு நான் வந்து பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன் டாட் டாக் அப்படின்னு போடணும் என்னடா லூஸ் அப்படின்னு வந்து நீங்க திட்டுவீங்க கரெக்டா நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்போ வந்து நீங்க எழுதுறீங்க குரோர்ஸ் கணக்கான லைன்ல நீங்க வந்து நிறைய பெரிய சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் போய் தேடுவீங்களா தேடுறதுக்கே ஒரு வருஷம் ஆயிரும் ஓகேவா எந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குன்றது தேடுறதுக்கே ஒரு 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 வருஷம் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேரை போட்டுட்டு டாட் அண்டர் ஸ்கோர் டிஓசி அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அவங்களோட வேலை முடிஞ்சிடும் அதுக்கான யூஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே யூ கேன் தெரிஞ்சுக்க முடியும் புரிஞ்சா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை நீங்களாக செஞ்சு பார்க்கணும் நம்ம எப்படி ஆவரேஜ் எடுக்கிற ஃபங்க்ஷன் இப்போ செஞ்சோமோ அதே மாதிரி நீங்களாம் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸை செய்யணும் கைஸ் செஞ்சால் தான் நம்ம நல்ல நல்ல பண்ண முடியும் நல்ல வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ப்ரோக்ராமிங் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு கேட்பீங்க ஹேக்கர் ரேங்க் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஹேக்கர் ரேங்க் கூகுளில் போய் ஹேக்கர் ரேங்க் அப்படின்னு போடுங்க அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுமோ அது போட்டிருக்கோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது கேட்கும் உங்ககிட்ட இந்த ப்ரோக்ராமை உருவாக்க அந்த ப்ரோக்ராமை உருவாக்க அப்படின்னு கேட்கும் ஒருவேளை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உருவாக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரேங்க்கெல்லாம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை நிறைய வெப்சைட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆக முடியும் so thank you guys for watching this video i will see you next time இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப தான் வந்து ஸ்பீச் வேற லெவல்ல இருந்துச்சுல வேற லெவல் காமெடி குண்டமா அதலாம் சேர்த்து விட்டோம் so thank you guys for watching this video அடுத்த வீடியோல நம்ம வேற ஏதாவது இன்ட்ரஸ்டிங் டாபிக் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் up to that stay tuned and keep watching coding anna